வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வணக்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கு ஷெஃப் என்ன டிப் ஆஃப் தி டே சொல்ல போறாரு அப்படிங்கறத கேட்கறதுக்காக நம்ம எல்லாருமே ஆவலா இருக்கும் நீங்களும் ரெசிபிஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு தயாரா இருப்பீங்க சோ நீங்களும் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி கண்டிப்பா ரெசிபிஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷெஃப் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஷெஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஷெஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா ஓகே இன்னைக்கு என்ன டிப் ஆஃப் தி டே இன்னைக்கு வந்து டிப் ஆஃப் தி டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ முதல் நாள் சாம்பார் இருக்கும் நிறைய செஞ்சிருப்பாங்க இல்ல கம்மியா செஞ்சிருப்பாங்க ஓகே அத சாப்பிட மாட்டாங்கல ஆமா கொஞ்சம் மீந்து போடும் அதாவது மீந்து போன சாம்பார் எப்படி மறுநாள் யூஸ் பண்றது ஓகே சூடு பண்ணி யூஸ் பண்ண அவ்வளவுதானே ஆமா ஆமா அது யூஸ் பண்ணல அது கீரை கூட இது நல்ல விஷயம் அது நல்ல இருக்கு அதாவது மீதமான சாம்பார வேற குழம்பா எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் கரெக்ட்டா சூப்பர் மா கரெக்ட்டா சொல்லிட்டீங்க அதாவது இப்போ முத நாள் வச்ச சாம்பார் இருக்கோ இல்ல கூட்டு இருக்கோ இது ரெண்டுல தான் பண்ண முடியும் அப்படி இருந்துச்சுனா மறுநாள் நம்ம கீரைகள் இருக்குல்ல நிறைய பேர் சொல்றீங்களே கீரை வந்து சுவையே கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த கீரை கூட சேர்க்கணும் அதை எப்படி சேர்க்கணும் அப்படின்னா கீரை வாங்கியிருக்கீங்க பசலி கீரையோ இல்லை என்ன கீரையோ முளைக்கீரையோ இல்லை அரைக்கீரை சிறுகீரை என்ன கீரையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பொன்னாங்கண்ணி கீரையை கூட இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதை பாத்திரத்துல எண்ணெய் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஜீரகம் பூண்டு போட்டு தாளிச்சிருங்க தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா இந்த கீரை போடுங்க இந்த கீரை கரெக்டா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் நீங்க வந்து வதக்கணுமே வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த சாம்பார் நம்ம சூடு பண்ணி வச்சிருப்போம்ல மீதமான கொஞ்சோண்டு சாம்பார் அதை இது கூட சேர்த்து பாருங்களேன் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் இதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போதி விட்டாவே போதும் கீரை வேகிறதுக்கு பத்தே நிமிஷம் போதும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இறக்க போகும்போது ஒரு ஸ்பூன் நெய் பெருங்காயத்தூள் கொத்தமல்லி இருந்தா சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப சுவையாவே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ மீதமான சாம்பாரை வந்து மறுநாள் கீரையோட சேர்த்து எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறத வந்து அழகா சொல்லிட்டாங்க ஷெஃப் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா சாப்பிட்டாச்சுங்களா இல்லம்மா இந்த புரோகிராம் பத்து ஒன்றரை மணிக்கு தான் சாப்பிடுவோம் ஓகே ஜமுனம்மா தானம்மா பேசுறீங்க ஆமா ஆமா நான் கேக்கல என்ன பேரே கேட்காம ஏனா நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதனால தான் பேரே கேக்கல ஓகே மா என்ன ரெசிபி மா கேக்க போறீங்க செப் வந்து மசாலா வடை சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லீங்களா ஒரு டிப் ஆமாங்கமா முருங்கு வரிறதுக்கு அதுக்கு ரவ ஆட் பண்ண சொன்னாரு இப்போ வந்து ஒரு அரை கிலோ கல்லை பருப்பு போட்டோம் ரவ எவ்வளவு போடலாம் அது ஊற வச்சு அரைச்சா நல்லதா இல்ல அப்படியே mix பண்ணிட்டு தட்டலாமா தனித்தனிய <laughs> ஊற வச்சுட்டாலும் சரி அதாவது கள்ளப்பருப்ப தனியா ஊற வச்சுக்கிட்டீங்க ரவையும் தனியா ஊற வச்சிருங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்த ரொம்ப அதிகமா சேர்த்துக்க வேணாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்தாவே போதும் நம்ம வீட்டுல ஸ்பூன் சாப்பிடுவோம்ல சாதத்துக்கெல்லாம் போட்டு சாப்பிடுவோம்ல அது ரொம்ப சின்ன ஸ்பூன் அந்த ஸ்பூன் அல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் ரவை தனியா ஊற வச்சிருங்க ஊற வச்சாலும் சரி இல்ல அரைச்சாலும் சரி ரெண்டுமே ஊற வச்சுட்டு அரைக்கணும் இல்லைனா நீங்க பச்சையா கூட அரைக்கலாம் அந்த மாதிரி சேர்த்து பாருங்க இது ஒரு விதம் இன்னொன்னு அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் ரவை இந்த மசாலா வடை நம்ம எல்லாமே ஊற வச்சு அரைச்சி வெங்காயம் எல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா இது மேல தூவிட்டு கூட ரெண்டு விதமும் பண்ணலாம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ காயத்ரி பேசுறேன் வணக்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா சேலத்துல இருந்து பண்றாங்க எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி வருது அதாவது மீன் குழம்பு வந்து தண்ணியா இருந்தா தண்ணியா வச்சா 
பெண்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேது ஆனால் ஆண்களுக்கு மீன் குழம்பு தண்ணியாக இருந்தால் ரெண்டு வாட்டி போட்டு சாப்பிடுவாங்க இவங்க வந்து திக்காக கேட்டிருக்காங்க மீன் குழம்பு தக்காளி நல்லா ஒரு நாலு தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி இருக்குல்ல இல்லை நாட்டு தக்காளி நாலு தக்காளி அரைச்சிருங்க தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களுக்கு குழம்பு எப்படி அந்த பதம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு திக்காகவே அரைச்சாலும் சரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு அதுலேயே கொஞ்சமாக புளி கரைச்சலும் போட்டுருங்க அதுலேயே வந்து மிளகாத்தூளும் போட்டுருங்க கல் உப்பும் போட்டுருங்க நல்லா கை விட்டு மிக்ஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை கரண்டி விட்டு நல்லா இப்படி கலக்கிட்டாலும் சார் கலக்கிட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க எது கம்மியாக இருக்கோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துங்க காரம் புளிப்பு உப்பு எது கம்மியாக இருக்கோ அங்கேயே சரிப்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாளிச்சதுக்கு அப்புறம் இது கொதி விட்டீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாத்திரம் இது ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா பூண்டு தோலோட அரைச்சி போட்டாலும் சரி இல்லை முழு பூண்டு தோலை உரிச்சிட்டு போட்டாலும் சரி நல்லா வதக்கிருங்க பூண்டு போட்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணது அது கூட போட்டு வதங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் அதுக்கப்புறமா இங்கே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதாவது தக்காளி புளி மிளகாத்தூள் உப்பு அந்த கரைசல் இது கூட போட்டு திரும்பவும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு இருபது நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா போதும் அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா மீனை போடுங்க இந்த கொதிக்கும் போது மீனை போட்டதுக்கப்புறம் ஃபயரை ஸ்லோ பண்ணிடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டாவே போதும் ரெடி ஆகிடும் இறக்க போகும்போது கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி உப்பு பார்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் சமைக்கவும் சுவைக்கவும் கற்றுத்தரும் புது என் தொலைக்காட்சியையும் கனிமொழியும் செப்பிரகாசையும் வணங்குவது வேளாங்கண்ணி சொக்கலையும் ஏஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் சார் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷலா கேட்க போறீங்க என்ன ட்ரை பண்ணி பாக்க போறீங்க அதாவது முள்ளு முருங்கையில அடைச்சிருது ஆரோக்கிய உணவு அது அதனால ஓகே சார் செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன சமையல் வீட்டுல இன்னைக்கு வந்து சுண்டக்காய் புளிக்குழம்பு சுண்டக்காயும் நெல்லிக்காயும் போட்டு புளிக்குழம்பு சூப்பரா அப்புறம் முட்டை கோசு வந்து கட் பண்ணிட்டு அத வதக்கிட்டு தனி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு எல்லாம் போட்டு தக்காளி வெங்காயம் போட்டு அது பொரியல் சரி ரைட் ஓகே என்னாச்சு அடை முள்ளு முருங்க கீரை அடை ஆமா முள்ளு முருங்க வந்து அடை செய்யறது எப்படின்னு சொல்றேன் அதுக்குதான் சரி சார் கவனிங்க நான் சொல்றேன் அந்த கீரையை வாங்கிட்டு வந்தோன்னே நல்லா கழுவிடுங்க அதாவது அதை ஆஞ்சிட்டு அதை பிச்சுட்டு நல்லா கழுவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது அதாவது மஞ்ச பாத்திரம் மஞ்சத்தூள் தண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணியில் போட்டுட்டு இந்த கீரையும் போட்டு நல்லா கழுவிடுங்க வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அடைக்கு என்னென்ன சேர்ப்போம் கடலை பருப்பு கொஞ்சமாக தோரம் பருப்பு கொஞ்சமாக பாசி பருப்பு உளுந்து அரிசி இது எல்லாமே ஒன்னாவே போட்டுட்டு நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வடி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணியே இல்லாம அரைச்சிட்டு அதுல வெங்காயம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில அதுக்கப்புறமா அந்த கீரை முள்ளு முருங்கை கீரை இதையும் நல்லா நைஸா கட் பண்ணி கையால பிச்சு போட்டீங்கன்னா இன்னும் சுவை அதிகமா இருக்கும் இதுல கொத்தமல்லியும் போட்டுருங்க பெருங்காயத்தூள் போட்டுருங்க உப்பு பாத்துங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன அடையா சுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம சுடாரத்து காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க பேசுங்க வணக்கம் <laughs> மட்டன் <laughs> ரொம்ப கம்மியாகவும் வேக வைக்கணும் கரெக்டான அந்த பதம் பார்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு விசிலோ இல்லை ஒரு ஆறு விசிலோ குக்கரில் விட்டாவே போதும் நல்லா விழுந்துடும் வேக வைக்கும்போதே இஞ்சி பூண்டு விழுது அதில் அரைச்சி போட்டுருங்க பச்சை மிளகாயும் அதில் அரைச்சி போட்டுருங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயம் அதாவது கரம் மசாலா தூள் இருக்குல்ல பெருங்காயத்தூளில் 
கரம் மசாலா தூள் இருக்குல்ல அது கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க சோம்பும் சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் நல்லா வேக வச்சுட்டு ஒரு சின்ன மசாலா செய்ய போகிறீங்க அந்த மசாலா இது கூட போட்டு நல்லா வெந்துருது இல்லை இந்த மசாலாவில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் பெரட்டினாவே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மசாலா என்ன அப்படின்னா பாத்திரம் கடல் எண்ணெயே போட்டுங்க கடல் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் நல்லா நைஸா கட் பண்ணுது இப்ப ஒரு போல் சின்ன வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு தக்காளி அந்த அளவுல இருந்தா போதும் இந்த மாதிரி பெரிய போல்ல இருந்தாவே போதும் ஒரு தக்காளி இருந்தாவே போதும் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துட்டா சரி பெரிய வெங்காயமா இருந்தனா மூணு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அந்த அளவுல போதும் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு தாளிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குது நல்லா வத கலர் வருது பாருங்க அந்த டயத்துல இஞ்சி பூண்டு விழுது அது கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா தக்காளி நல்லா அரைய நல்லா நைஸா கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இல்ல அரைச்சி போட்டாலும் சரி அதுவும் இதுல நல்லா வதங்கிடும் இந்த எண்ணெய் மேல வரணும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமா மிளகு தூள் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளர் தள்ளினா அந்த மட்டன் சாப்ஸ் வேக வைக்கும் போது நம்ம தண்ணி வச்சிருப்போம்ல அந்த தண்ணி இருக்கும்ல அந்த தண்ணி கூட இதுல போட்டு திரும்பவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்ல பத்து நிமிஷம் வேக விட்டீங்கன்னா இந்த மிளகாத்தூள் தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டோம்ல அதோட பச்சை வேகம்லாம் போகும் அதனால ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வரும் அதுக்கப்புறமா அந்த மட்டன் சாப்ஸ் போடுங்க வேக வச்சது திரும்பவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயர்ல கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாவே போதும் இந்த மசாலா எல்லாம் அதுல போய் நல்லா போய் சேர்ந்துடும் இந்த மட்டன் சாப்ஸ்ல இறக்க போகும்போது கொஞ்சமா மிளகு தூள் கரம் மசாலா தூள் கருவேப்புல்ல கொத்தமல்லி நெய் போட்டீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க கவிதா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நாங்க எர்ணாகுளத்துல இருந்து பேசுறோம் எர்ணாகுளம் சரிங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிமா என்ன சமையல் இன்னைக்கு உங்க வீட்ல இன்னைக்கு சமையல் வெந்தய குழம்பு ம் சைடு டிஷ் சைடு டிஷ் ஒண்ணும் கிடையாது சரிங்கம்மா என்ன மாதிரி ரெசிபி கேட்க போறீங்க மீன் வறுவலுக்கு மீன் வறுவல் சரிங்கம்மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்கம்மா வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க செஃப் நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க நல்லா இருக்கோம் சரிமா அந்த வெந்தய குழம்பு சொன்னீங்களே அது எப்படி வச்சீங்க சுருக்கமா சொல்லுங்க சுருக்கமா வெந்தய குழம்பு வச்சது எப்படினா வெந்தய வெந்தய தாளிச்சதுல ஒரு சின்ன வெங்காயம் வெள்ளப் பூடு ம் புளி கரைசல் ம் ஒரு தக்காளி தக்காளி ஓகே புரியல <laughs> <laughs> என்ன மசாலா அதே மசாலா தான் அதாவது சிவப்பு மிளகா தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது எலுமிச்சம்பழம் அந்த சாறு அதுக்கப்புறமா உப்பு கொஞ்சமா மிளகு தூள் இதெல்லாம் அந்த மீன்ல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு ஒரு மணி நேரம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அதுலேயே புளிப்பு உரப்பு அது எல்லாமே உப்பு அது எல்லாமே சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறமா அதுல கடலை மாவு இருக்குல்ல அது அது மேல தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படி கூட ஃப்ரை பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னா மைதா மாவும் சோளமாவும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவுனா ஒரு ஸ்பூன் சோளமாவு அந்த மாதிரி சேர்க்கலாம் மைதா மாவு வேணா கோதுமை மாவும் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் கோதுமை மாவும் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோள மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க செஃப் மீன் வறுவலுக்கு கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது போடலாம் கண்டிப்பாக போடணுமா சரிமானத்துக்குமா இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு ஓகே செஃப் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ராஜ்மோகன் ஒசூர்லேருந்து பேசுறேங்க ஓ எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கு மேடம் நீங்க நல்லா கம்பேரிங் பண்ணி நல்லா டீப்பா இது பண்றாங்க நல்லா இருக்கு ப்ரோக்ராம் ரொம்ப 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 நன்றி சார் थैंक यू so much சார் நீங்க சமைப்பீங்களா சும்மா லிட்டில் பிட் பண்ணுவேன் அப்ப அப்பதைக்கு பேச்சலர்ஸ் மாதிரி இருக்கும்போது பண்ணுவேன் ஓகே 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 சார் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க எனக்கு இன்னைக்கு ஆட்டுக்கால் பாயா சம்பந்தமா அப்படி கண்டிப்பா செஃப் சூப்பரா சொல்வாங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்களோட ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் சொல்றீங்க சரி சார் நல்லா இருக்கு சாப்பிட்டாலே சாப்பிட்ட கேட்டாலே சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு அப்படிங்களா நீங்க செய்ய போறீங்களா சார் இல்ல சார் நாங்க வீட்டுல வைஃப் இருக்காங்க சரி ஓகே சார்
கவர்னிங் சார் நான் சொல்கிறேன் ஆட்டுக்கால் பாயா கேட்டிருக்காங்க ஆட்டுக்கால் பாயா ரொம்ப சீக்கிரமாக சிம்பிளாக செய்யுங்க நிறைய விஷயம் அப்படின்னு இல்லை தேங்காய் கூட முந்திரி பருப்பு சோம்பு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அது போட்டு அரைச்சிங்க ஆட்டுக்கால் வேக வைக்கிறீங்களா அந்த தண்ணி அதிகமாக வேக வச்சுங்க அதில் வேக வைக்கும் போது நைஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டாலும் சரி இல்லை அரைச்சி போட்டாலும் சரி கொஞ்சமாக சோம்பு கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாம் அதில் போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க வேக வச்சதுக்கப்புறம் இங்கே அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல தேங்காய் சோம்பு பச்சை மிளகாய் போட்டு அதுவும் அது கூட போட்டு திரும்பவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு வேக வச்சுட்டு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் இந்த அரவையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இறக்க போகும்போது கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி இதை போட்டாவே போதும் எண்ணெய் ஊசி எண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதுலேயே எண்ணெய் இருக்கும் இல்லை எனக்கு தாளித்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க சோம்பு தாளிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில்ல இதை மட்டுமே போ பட்டை சோம்பு பட்டை கருவேப்பில்ல இதை மட்டும் தாளிச்சுட்டு சேர்த்து பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஆட்டுக்கால் பாயா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேர் ஃபாத்திமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா சென்னையிலேருந்து பேசுறேம்மா சரிங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிம்மா சொல்லுங்கம்மா நான் வந்து எனக்கு ஸ்லோன் புரோட்டா வேணுமா சரிங்கம்மா ஓகேம்மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்கம்மா வணக்கம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படிமா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் சார் சரிமா சரிமா இன்னைக்கு என்ன குழம்பு வச்சீங்க வீட்டுல எப்படி செய்யணும் சொல்லுங்க சார் சரி நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு என்ன குழம்பு வச்சீங்க வீட்டுல இன்னைக்கு வந்து கீரை கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா இல்ல சமையல் சோடா இருக்குல்ல அது கொஞ்சமா சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சிருங்க துணி ஈர துணி போட்டு திரும்பவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் நல்ல அது நல்ல மாலிஸ் மறிக்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்பவும் சின்ன சின்ன உருண்டையா உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வச்சிருங்க எண்ணெய் எண்ணெய் எல்லாம் தடவி அதுக்கப்புறமா சின்னதை நல்லா மெல்லிசா தேய்க்கணும் நம்ம சப்பாத்தி எல்லாம் எப்படி தேய்ப்போம் அந்த மாதிரி நல்ல எவ்வளவு மெல்லிசா எண்ணெய் ஊத்தி தேய்ச்சிட்டு அதை நம்ம வீட்டுல தோசை கல் இருக்கும்ல அந்த தோசை கல்ல போட்டுட்டு அதை அப்படியே மூணா நாலா மடக்கிடணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஸ்கொயரா மடிக்கணும் அதுல முட்டை கூட நீங்க உடச்சு அது உள்ள ஊத்தலாம் ஊத்திட்டு இப்படி ஸ்கொயரா மடக்கிட்டு ரெண்டு சைடும் நல்ல வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது கூட வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு நீங்க செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராவே வரும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அவங்க சொன்னது நல்லா இருக்கு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா சொல்லுங்க <laughs> 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 சந்திக்கலாம் <laughs> 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 <laughs>